السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الأشرف الأنبياء الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين الذي أكمل الله به قصر النبوة أي ختم الله به النبوة وأكلنا في القرآن بالبرهان أنه صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدع الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى اما بعد پیو دو شخص روتا چینل ایسر نیومی تائے جون تفسیر قرآن انشتان پکھو تکے اپنا دے شکل کے جانات چی پیتی اوشو بچا پوتی دن نئے امرا آج اپنا دے شمک کے اپسید ہوئے چی تفسیر بھی شوئے ایک آلو چھنا نئے آج کے سورة البقارار ایک شتو پہتلیش نمر آیتی کاری میں ہوتے एक शत सतचल्लिसम आयत कलिमा पर्त तेलत करब इनशाला तरह साथे साथ स्वर्ण अनुबाद और तफसिल करब आसन प्रथम आल्ला तला उसीमय ग्रंथ कनल करीमर जो तफसिल करब से तेलत शुने بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم सम्मानित दर्शक श्रोता अलहमदुल्ला आज के जे आयत कारीमागुल तफसर हमें करब तर तेर सुनल आसन अत्र आयत कारीमागुल सरल अनुबाद शुने नहीं पूर्व आयत कारीमा थे जे विषयगुलू जानते परलम सेगल हे इहुदी एवं नासारा परिचय ता हबीब मुहम्मद रसुल्ला सल्लाह आलिम साथ ही कम आचरण करतें कैमन बिहेवर करतें सहबाई कैराम कैमन जालतन करतें से विषयगुल जेने सुस्पष्ट भाषा आल्ला सुहान वाला इहुदी और नासर परिचय तुले धरे अत्र आयते गुरु माध्यम आल्ला सुहान वाला तर रसुल के लक्ष्य कर बोलें ओलाइन अतई तल्लिन उतुल किताबिकुल्लि आयति माँ तबिबुल हे रसुल 
আপনি যদি আহলে কিতাবদের নিকট সমস্ত দলিল প্রমাণ উপস্থিত করেন তবু তারা আপনার কেবলাকে স্বীকৃতি প্রদান করবে না ওমা আং তা বিতাবিবলাতাহুম এবং আপনিও তাদের কেবলার তাবেদারি নন ওমা বাহুম বিতাবিবলাতাবাদ এমনকি তারাও পরস্পর কেবলার অনুগত নয় এবং আপনার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তারপরও যদি আপনি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করেন ইন্নাকা ইদাল্লামিন দলিমিন তাহলে আপনি অবশ্যই অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন তারপর আয়ত আল্লাহ সুবাহ ঘোষণা করেন আমি যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি অর্থাৎ ইহুদি এবং নাসাদের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে আমি যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি তারা আল্লাহ রাসুলকে এমনভাবে চেনেন যেমন তাদের সন্তানদেরকে তারা চেনে ও ইন্না ফারি কম মিন হুম তুমুন আল হক ওহুম আলামুন এবং নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল লোক জানা সত্য সত্যকে গোপন করেছে তারপরে আয়তে আল্লাহ তালা বলেন আল হক্কু মির রব্বিকা ফালা তাকু নান্না মিন আল মুমতারিন হে নবী এই বাস্তব সত্যটি আপনার পালন কর্তার নিকট থেকে এসেছে অতএব আপনি কখনো সন্দিহান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না সম্মানিত দর্শক শ্রোতা অত্র আয়তের কারিমাগুলোর সরল অনুবাদ আমরা জানলাম এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা পেয়ারা হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন হে রাসুল আপনি যদি সকল ধলিল পত্র সহকারে ইয়াহুদি এবং নাসাদের কাছে উপস্থাপনা করেন আমার কাছে আল্লাহ সুবাহান তালার পক্ষ থেকে ওহি নাজির হয়েছে বাইতুল মুকাদ্দাস চেঞ্জ করার জন্য কাবার দিকে ফিরে মুখ করে সালাদ আদায় করার জন্য তারপর তারা আপনার কেবলাকে গ্রহণ করবে না আপনার কেবলাকে তারা মানবে না কেন না তারা আপনার প্রতি মোহাব্বত ভালোবাসা তাদের অন্তরে জাগ্রত হয় নি এবং আপনিও তাদের তাবেদারি করেন না তারা যেটা বলে আপনি সেটা শুনবেন আপনার কাছে দলিলপত্র আসার পরও যদি আপনি যদি তাদেরকে অনুসরণ অনুকরণ করেন তাহলে আপনি জারিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন কত কঠিন হুঁশিয়ারি আল্লাহ সুহান তালা তার হাবিবকে প্রদান করেছেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা অত্র আয়তে কারিমা থেকে আমরা যেটা শিক্ষা লাভ করতে পারলাম সেটা হচ্ছে ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টান তারা এমন একটি জাতি তাদের কাছে দলিল প্রমাণ কোয়ানের বিভিন্ন আয়তে কারিমা উপস্থাপনা করার পরও তারা আসলে কথাকে বিশ্বাস করতেন না তারা বলা যায় এক একঘেয়ামি ছিলেন তাদের নিজের চিন্তা চেতনাকে তারা সবসময় প্রাধান্য দিতেন সেই তাদের জীবনের বাস্তব চিত্র পেয়ার হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসলাম মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহান তালা গোটা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন তারপর আয়তে আল্লাহ সুবাহান তালা আহলে কিতাব যারা আহলে কিতাব বলতে আমরা যাদেরকে চিনি তারা হচ্ছে ইহদি এখন এবং না সারা আল্লাহ সুবাহান তালা নই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামকে তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে এভাবে বলেছেন হে রাসুল আপনি তাদের কাছে যে বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনা করবেন তারা তাদের সন্তানদেরকে যেভাবে চিনে তার চেয়েও আরও বেশিভাবে আপনাকে চিনে সুবাহান আল্লাহ কিন্তু তারা আপনাকে মানবে না হজরত উমর বিল খত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু ইয়াহুদির একদম অন্যতম আলেম আবদুল্লাহ বিন সালাম আরদ আল্লাহ তালা আনহাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লামকে কীভাবে চিনেন আবদুল্লাহ বিন সালাম আরদ আল্লাহ তালা আনহা বললেন যখন আমি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে সর্বপ্রথম দেখেছিলাম তখনই আমি তাকে নবী হিসাবে এমনভাবে চিনি ফেললাম যেভাবে আমি নিজের সন্তানকে চিনি বরং তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নবী হিসাবে তাকে চিনে নিলাম 
হজরত ওমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন আপনি একতা ঠিকভাবে বলতে পারলেন তিনি বললেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওরাত কিতাবে আখিরে নবীর যে সব বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শন বর্ণনা করেছেন তা দেখে আমি নিশ্চিত হলাম যে ইনি আল্লাহ সুবাহান তারার সর্বশেষ নবী আর নিজের সন্তানদেরকে যদিও কয়েকটি প্রকাশ্য ইঙ্গিত এবং লক্ষণ দ্বারা চেনা সম্ভব তবুও সন্দেহের অবকাশ থাকে কারণ স্ত্রীকে বিশ্বাস করার সম্ভাবনা থেকে যায় কিন্তু নবীকে চেনার পর আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না এরপর হজরত ওমর রাজিয়াল্লাহ তানু বলেছেন আল্লাহ পাক আপনাকে কল্যাণময় বস্তু গ্রহণ করার তৌফিক দান করুক বলছে আল্লাহ মামি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা অত্র ঘটনা থেকে আমরা যেটা শিক্ষা লাভ করতে পারলাম ইয়াহুদিদের এক পণ্ডিত আলেম তাকে যখন হজরত ওমর রাজিয়াল্লাহ তানু জিজ্ঞাসা করলেন আপনি নবীকে কেমন চিনেন সে বললেন নবীকে আমি আমার সন্তানের চাইতে আরও বেশি গ্রহণযোগ্যময় চিনি কেননা পেয়ার হাবিব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের যে বৈশিষ্ট্য কথা তাওরাতের মধ্যে আমরা পেয়েছি সকল বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্বনবী সর্বশেষ নবী দি গভর্নমেন্ট পাস পেছিলেন অফ মক্কাবার মদিনা আর মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের মধ্যে আমরা খুঁজে পেয়েছি কিন্তু আমার নিজের সন্তানকে আমি ওইভাবে খুঁজে পাই নাই কেন আমার স্ত্রীর সাথে আমার সুসম্পর্ক হয়েছে এটা কিভাবে যে আমি সন্তান হিসাবে কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায় এই চিহ্ন দেখে তাকে যে আমি পরিপূর্ণ ভাব আমার সন্তান কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে কিন্তু রাসুলকে চিনতে কোনো সন্দেহ নাই তারপরেও তারা রাসুল সাল্লা সাল্লামকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই সে কথা আল্লাহ বলেন ও ইন্না ফারি কম মিন হুম লেয়াক তুমুন আল হক্ক ও হুম ইয়া আলামুন আহলে কেতাবদের মধ্য থেকে কিছু লোক এ সত্য সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে অভিহিত যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আল্লাহ পাকের রসুল কিন্তু এত দ সত্য তারা এ সত্য গোপন করে তাও রাতে তার গুণাবলীর যে বিবরণ রয়েছে সে সম্পর্ক তার পূর্ণ জ্ঞান তাদের ছিল কিন্তু তবু তারা শুধু জেদের কারণে এ সত্য গোপন করে চলেছে যারা সত্য গোপন করে তারা ইসলামের ঘণ্ডির মধ্যে নয় যারা সত্য গোপন করে তারা হচ্ছে জালিম তাই আমরা সত্যকে উদ্ভাসিত করতে হবে যেটা সত্য সেটা সত্যকে সত্য হিসাবে স্লোগান দিতে হবে যেন আল্লাহ সুবাহান তালা অন্যথায় বলেন অকুল জা আল হক্কু ওয়াজ হক আল বাউতিল ইন্নাল বাউতিল কানা জাহু ক সত্য আগমন ঘটেছে অসত্য বিলুপ্ত হবে আর এটাই চিরাচরিত্র বৈশিষ্ট্য তাই ইহুদি এবং খ্রিস্টান নাসাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব কলহ ছিল শুধুমাত্র একটি কারণ সেটা হচ্ছে জেদের বসত আর কোনোই তাদের চিন্তা চেতনা ছিল না আর রাসুল আরবি সাল্লাহ সাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠময় একজন নবী তার সর্বশেষ আয়তে আল্লাহ তালা বলেন আল হকুমি রব্বিক ফালা তাকু নান্না মিনাল মুমতারিন সত্য যা তাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে এই আয়তের ব্যাখ্যায় আল্লামা এমনি জারির তাবারি রাদি আল্লাহ রহমতুল্লাহ এ আয়তের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে জারির তাবারি রহমতুল্লাহ তার বিখ্যাত তফসির গ্রন্থে বলেছেন আল্লাহ পাক হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে এরশাদ করেছেন সত্য তাই যা আপনার পরের দেখার আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে এবং যা তার পক্ষ থেকে আপনার নিকট নাজির হয়েছে আর সত্য তা নয় যা ইহুদি এবং নাসারা বলেছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা অত্র আয়তে কারিমা থেকে আমরা যে জিনিসটা শিক্ষা লাভ করতে পারলাম পেয়ারা হাবিব মোহাম্মদুর রসুল্ল সাল্লাহ আলহ ইসলামের প্রতিটি কথা হচ্ছে সত্য প্রতিটি কাজ হচ্ছে সত্য প্রতিটি বিহেবার হচ্ছে সত্য অন্যথায় যেমনি আল্লাহ সুহানতা বলেন হুয়াল্লাদি আরসাল্লা রসুল আহু বিল হুদা ও দিন ইল হক ও দিন ইল হক লি উদি রহু আল্লাহ দিন ইকুল্লি আমি আমার রাসুলকে সত্যর উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছি আল্লাহ দিন ইকুল্লি আমি দিনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করব আর দিনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই পেয়ার হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সম্মান ইজ্জত পৃথিবী জমিনে ভুলন্ত করে দেবেন কেবলমাত্র আমরা একজনকে অনুসরণ করতে পারি তার নাম হচ্ছেন পেয়ার হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যেমন আল্লাহ সুহানতা বলেন ওমা আরসাল্লা কা ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন আমি আমার রসুলকে রহমত হিসেবে পৃথিবীর জন্য প্রেরণ করেছি গোটা জাতির জন্য গোটা বিশ্ববাসীর জন্য 
আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ছিলেন রহমত শুধু তাই নয় অন্যথা আল্লাহ সুহানতা বলেছেন ও ইন্নাকা লা আলা খুলুক নাউদিম আমি আমার বন্ধুকে সুউত্তম চরিত্রের চরিত্রবাণী হিসাবে সৃষ্টি করে দিয়েছি তোমাদের জন্য চরিত্রের আধার হচ্ছে মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তাই রাসুল আরবি সাল্লাহ সাল্লামকে সত্য হিসাবে মেনে জীবন সমাজ রাষ্ট্র সকল কিছুই পরিচালনা করতে হবে অর্থাৎ কাবা শরীফে সত্য কেবলা এবং সকলের জন্য চিরন্তন কেবলা আর এটি ছিল হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কেবলা এবং তার পরবর্তী আম্বি আলাহ সাল্লামের কেবলা অতএব হে রাসুল আপনি সত্যের উপর অটল অবিচল থেকে নেক আমল করুন এবং এ সম্পর্কে সন্দ পোষণ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না অত্র তফসির থেকে আমরা যেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলাম হজরত ইব্রাহিম সাল্লাম কেবলা ছিল কাবা এবং ইব্রাহিম সাল্লাম কাবা গড়া নির্মাণ করেছে আমরা জানি তার পুত্র ইসমাইল আসলাম সহ এবং হজরত ইব্রাহিম সাল্লাম কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন এবং আমাদের পেয়ারা হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন আল্লাহ তালা বলেন আপনার জন্য এটা হচ্ছে সত্য আর সত্য কী বলে হচ্ছে কাবা আপনি কাবার দিকে ফিরে সালাত আদায় করেন আপনি তাদের দিকে অনুসরণ করবেন না তারা তো মিথ্যা কথা বলে তাই আল্লাহ সুবাহ তালা পুত্রি বিদায়ন পুত্রি আহকামগুলো মেনে চলে আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক মা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা এখনই মুনাজাতের মধ্যে যাব তার পূর্বে আপনাদেরকে বলতে চাই আগামীকাল ইনশাল্লাহ একই সময়ে এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেল এসের সাথেই থাকুন আসুন আমরা মুনাজাতে অংশগ্রহণ করি আল্লাহমিন আলহামদুলিল্লাহিরবিনমিন ওলাকিবতুলমুত্তকিন ওসলাতুসলাম রসুলিহিলশ্রফিলম্বিয়া ইল করিম ওয়ালা আলিহি ওয়াসাহাবিহি আজমাইন আয় কশর মালিক আয় জমিনার মালিক আয় আমাদের আল্লাহ চ্যানেল এসের পদ্মা থেকে যারা আমাদেরকে দেখছে এবং শুনছে তোমার সকল বান্দা বান্দিদেরকে তুমি গুনাহ কাদাগুলি মাফ করে দাও আল্লাহ তারা অত্র কোয়ানাল করিমের যে তফসিরগুলো শুনছে এবং শুনলাম আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক তুমি দান করে দাও আল্লাহ তালা চ্যানেল এসের যত কলা কৌশল আছে সকল কলা কৌশলীদেরকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আমাদের অনুষ্ঠানদেরকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তালা তোমার দরবারে ফরিয়াদ এ তফসিরুল কোরআন প্রোগ্রামকে আল্লাহ তালা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তালা আমাদের যাদের পিতা মাথা আত্মীয়বর্গ পাড়া প্রতিবেশীগুলো অন্ধকার কবরস্ত হয়ে গেছে তাদের কবরখানাকে জান্নাতুল ফিরিদাউসের মেহমান বানাইয়া দাও জান্নাতি হাওয়া জান্নাতি নজনিয়া মদ্দানা তাদের কবরটাকে তুমি বেষ্টন করাইয়া দাও তোমার শিখানু বাসা থেকে তাদের জন্য দোয়া করছি রব্বির হামুহুমা কামা রব্বায়ানি সগির রব্বির হামুহুমা কামা রব্বায়ানি সগির আল্লাহ তালা তারা পৃথিবীতে আমাদেরকে যেমনিভাবে লালন পালন করেছে তেমনিভাবে তাদেরকে তুমি কবরে লালন পালন সুব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ তালা তোমার দরবারে ফরিয়াদ তোমার যে ঘর নিয়ে কথা বলছি আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস এবং বাইতুল্লাহ আল্লাহ তালা বাইতুল্লাহ শরীফ জিয়ারত করার তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করে দাও তোমার রাসুলের আশে খোয়ার তৌফিক দান করে দাও তোমার রাসুলের প্রেমিক হওয়ার তৌফিক ধান করে দাও তোমার রাসুলের রাজার পাশে গিয়ে আসসালাতু আসসালামু আলাইকু আসসালামু আলাইকিব আল্লাহ বলার তৌফিক তুমি দান করে দাও স্বপ্ন যুগ হলো তোমার রাসুল রাজা শরীফ যে আরত করার তৌফিক ধান করে দাও আল্লাহ তালা তোমার দরবারে ফরিয়াত এ তফসিরুল কোরআন মাহফিলের প্রোগ্রামের কারণে আমাদের তামাম জিন্দিগির গুনাহ কাদাগুলি মাফ করে দাও আল্লাহ তালা আমরা মানুষ জীবনে কোনো ভুল করে থাকলে অপরাধ করে থাকলে আজকে কোয়ানের বিনিময়ে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তালা আখরি ফরিয়া যেদিন মালাকুল মৌত আমাদের সম্মুখে চলে আসবে 
যেদিন স্ত্রী পুত্র ছেলে সন্তান বাল বাচ্চা আত্মীয়বর্গ পাড়া প্রতিবেশীগুলো লাশের পাশে দাঁড়িয়ে হাউমাউ করে চিৎকার করবে ওই কঠিন মুসিবতের সময় তোমার পেয়ারা হাইবেবের আল্লাহ তালা চেয়ারা মরক্ষানি দেখাইয়া আমাদের মুখে এবং জবানে জারি করে দিও তৌহিদি কালিমালা